వరల్డ్ టొబాకో డే పురస్కరించుకొని అసలు టొబాకో బారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మెడికల్ హాస్పిటల్ పల్మనాలజిస్ట్ ప్రముఖ డాక్టర్ సత్యపద్మజాగ మేడం మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన కూడా అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం మేడం నమస్తే మేడం మేడం వరల్డ్ టొబాకో డే ఈరోజు అసలు యాక్చువల్గా చాలామంది వయసు అనేది తారతమ్యం లేకుండా చాలామంది అడిక్ట్ అవుతున్నారు టొబాకోకి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు వరల్డ్ టొబాకో డే సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి మే థర్టీ ఫస్ట్న డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏంటి అంటే వరల్డ్ టొబాకో డేనే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుందండి ఎందుకు అంటే టొబాకో ప్రొడక్షన్ కన్జంప్షన్లో మన ఇండియా మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందండి దాని మూలాన చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యి దాని మూలాన దెబ్బతింటున్నారు సో ఆల్మోస్ట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ అండి ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం బికాస్ ఆఫ్ టొబాకో ఎఫెక్ట్స్ అనమాట సో ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీన్ని అరికట్టడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక థీమ్తో వస్తుంది అనమాట అది ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ థీమ్ పట్టి చాలామందికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయరు సో ఈ ఏడాది థీమ్ కూడా ఏంటి అంటే మనకి ఫుడ్ కావాలి టొబాకో కాదు ఎందుకు అంటే ఫార్మర్స్ చాలామంది ఈ మన ఫర్టైల్ ల్యాండ్ని టొబాకో ప్రొడక్షన్స్కి వాడి వేరే క్రాప్స్ని ప్రొడక్షన్ చేయకుండా వీటిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు సో దీంట్లో దీని మూలాన ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్స్ టొబాకో ప్రొడక్షన్లో ఎక్స్పోజ్ అయ్యి అది మళ్ళీ మార్కెట్లో వచ్చాక జనాలు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని దాని మూలాన చాలామంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు సో దీన్ని ప్రొడక్షన్ నుంచే ఎఫెక్ట్ చేయడానికి స్టాప్ చేయడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ రెగ్యులర్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో మనం టొబాకో గురించి చూస్తే వాట్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టొబాకో అండి సో ఇందుకు మన టొబాకో గురించి ఇంత వరీడ్గా ఉన్నాము ఆల్ ఓవర్ ద గ్లోబ్ ఎందుకు అంటే టొబాకో కన్జంప్షన్ మూలాన మన బాడీలో ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అది క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ సిఓపిడి లాంటి రోగము ఇదే కాక హార్ట్ అటాక్స్ స్ట్రోక్స్ ఇలాగ మల్టిపుల్ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వచ్చండి అది మీకు ఒకటి రెండు ఏడాదిలో తెలియదు ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకు మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది సో మనం చూస్తాం మన యంగ్ అడాలసెన్స్ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చాలామంది ఈ టొబాకో కన్జంప్షన్స్లో అడిక్స్ అయిపోయి దీనికి బా ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు సో ఇవాళ ఈ అవేర్నెస్తో మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్లీ ఫార్మర్స్కి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇస్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ లెట్స్ గ్రో ఫుడ్ అండ్ నాట్ టొబాకో ఎందుకంటే టొబాకో కన్జంప్షన్తో కాదండి ప్రొడక్షన్లో కూడా ఈ నికోటిన్ గ్రో చేయడం వలన ఎవరైతే పిల్లలు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చాలామంది ఎవరైతే ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఫార్మర్స్ అది స్కిన్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఆ నికోటిన్ అబ్జార్బ్షన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్గా ఇన్హేల్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ టొబాకో గ్రో అవ్వడానికి చాలా పెస్టిసైడ్స్ వాడతారు ఫార్మర్స్ సో వాటి మూలన వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు అదే కాక మార్కెట్లో సిగరెట్స్ ఫామ్లో టొబాకో రిలీజ్ అయ్యాక కూడా చాలామంది కాలేజ్ పిల్లలు అడాలసెన్స్ ఇట్స్ అ ఫ్యాషన్ లాగా స్మోకింగ్ చేసి టొబాకో బాధ్యతలు యూనో టొబాకో మూలన ఎఫెక్ట్స్ మూలన వాళ్ళు చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు సో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే లెట్స్ సేవ్ ఆ ప్లానెట్ ఫస్ట్ బై క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అండి ఫస్ట్ లెట్స్ స్టాప్ టొబాకో ప్రొడక్షన్ అండ్ దెన్ సేవ్ ఆ ప్లానెట్ సేవ్ ఆర్ లైఫ్స్ ఓకే టొబాకో అంటే దాంట్లో చాలా కెమికల్స్ ఉంటాయండి సో మనకు తెలుసు మన బాడీ ఎప్పుడైనా వేరే కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే దాని మూలన చాలా లోపల డిఫరెన్సెస్ వచ్చేస్తాయి సో టొబాకోలో ఉన్న కెమికల్స్ మూలాన చాలా ఆక్సిడెంట్స్ రిలీజ్ అయ్యి బాడీలో అది స్లోగా మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ని స్లోగా డ్యామేజ్ చేస్తూ పోతుంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్ సో అది టొబాకో మనం ఏ ఫామ్లో కన్స్యూమ్ చేస్తామో అదే లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు క్యాన్సర్స్ బాడీలో ఎక్కడైనా ప్రొడ్యూ యూనో ఇది రావచ్చు క్యాన్సర్స్ కింద ఫా ఫామ్ అవ్వచ్చు అదే కాక బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్ ఇలాగే మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డిజీజెస్ అలాగే వస్తాయన్నమాట దట్ ఈస్ ఆల్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కెమికల్స్ ఇన్ ద నికోటిన్ అండ్ ద టొబాకో మేడం ఈ టొబాకో తీసుకోవడం వల్ల బ్రెయిన్ కానీ లేదంటే క్యాన్సర్స్ కానీ దాటిస్తున్నాయి కదా దాని గురించి చెప్తారు ఓకే సో టొబాకో నేను చెప్పినట్టు ఇది ఒక ఫ్యూ డేస్లో కన్స్యూమ్ చేయడం వలన ఈ డిజీజెస్ రావండి సో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు స్మోక్ చేయొచ్చు ఆర్ టొబాకో ఏదో చూ చేసో ఇది 
ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ అనమాట దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో కొంతమందికి మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మన వాళ్ళు ఎవరైతే స్మోక్ చేస్తారో వాళ్ళకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ లేటర్ ఆర్ నా లాట్ వేరియస్ డిసీజెస్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు బ్లడ్ వెజల్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి స్ట్రోక్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఈ టొబాకోలో ఉన్న కెమికల్స్ని బ్లడ్ వెజల్స్ని స్లోగా డ్యామేజ్ చేసి దాంట్లో క్లాత్స్ ఫామ్ అయ్యో దేని మూలనో ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మూలన స్ట్రోక్ రావచ్చు అందరికీ ఇదే వస్తుందని మనం చెప్పలేము కానీ చాలా మందుకు మనం ఎవరైతే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూస్తామో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ పేషెంట్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి స్మోకింగ్ హిస్టరీ ఉంటుంది సో ఇలాగా ప్రతి పేషెంట్ ఎవరికైతే టొబాకో కన్జంప్షన్ కానీ స్మోకింగ్ హిస్టరీ ఉంటుందో ఒకే రోగం కాకుండా మల్టిపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైప్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఓకే ఆస్తమా టోటల్ డిఫరెంట్ డిజీజ్ అండి ఆస్తమాకి టొబాకోకి పెద్ద లింక్ లేదు కానీ ఈ టొబాకో కన్జంప్షన్ మూలన వచ్చే ఆస్తమా లాంటి రోగాన్ని మనం సిఓపిడి అంటాం అనమాట సో అది మేము రెగ్యులర్గా ఎవరైతే స్మోకర్స్ కానీ ఆర్ నాన్ స్మోకర్స్ అంటే ఈ వేరే పొల్యూటన్స్ మూలన వచ్చే మూలన ఆయాసము దగ్గుతో ప్రజెంట్ అవుతారో వాళ్ళని మేము సిఓపిడి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మినరీ డిజీజ్ అంటే ఈ స్మోకింగ్ ఆర్ టొబాకో మూలన మన ఊపిరితిత్తులు చిన్నవయి నేరో అయిపోయి తర్వాత ఒక పీరియడ్ తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి దగ్గు ఆయాసము కఫము కఫంలో రక్తం పడడం ఇలాంటివన్నీ మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి మేడం ఇది ఓకే డెఫినెట్లీ అండి మళ్ళీ మనం ఏదైతే అడల్టసెంట్ ఏజ్లో చేస్తామో దాని ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఫర్టిలిటీ మీద కూడా పడుతుంది సో ఇప్పుడు యంగ్ ఇప్పుడు మనం చాలా చూస్తున్నాం అడల్టసెంట్ ఫీమేల్స్ కూడా స్మోక్ చేసేస్తున్నారు సో అందుకనే మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే పిల్లల పుట్టడానికి డిలే అవ్వడం కానీ ఆర్ వేరియస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ దీని మూలన కూడా కనిపించవచ్చు ఓకే సో అవేర్నెస్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ స్టాప్ ఇన్వెస్టింగ్ అన్నెసెసరీ ఇన్ టొబాకో కన్జంప్షన్ అండి ఒకటి ఫార్మర్స్ లెవెల్లో అది మనం వేరియస్గా వేరే చర్యలు తీసుకుంటారు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి బట్ నేను చెప్పేది అడాలసెన్స్కి టీనేజర్స్కి ఈ అడిక్షన్లో మాత్రం పడద్దండి బికాస్ టొబాకో మీకు ఆ సింగిల్ మూమెంట్కి మీకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ ప్లెజర్ ఇవ్వచ్చు కానీ ఓవర్ లాంగ్ రన్ యూ ఆర్ అన్నెసెసరీ స్పాయిలింగ్ యువర్ హెల్త్ బై కన్జ్యూమింగ్ ద టొబాకో ఇన్ కేస్ ఎవరికి అయితే మీకు టొబాకో క్విట్ చేయడానికి కానీ సిగ్గిల్స్ మూ క్విట్ చేయడానికి కానీ అనిపించి మెడికల్ హెల్ప్ కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మా దగ్గరికి రండి వీ విల్ ఆఫర్ యూ మెడికల్ హెల్ప్ టు హెల్ప్ క్విత్ టొబాకో కన్జంప్షన్ ఓకే సో నేను చెప్పినట్టు లంగ్సే కాకుండా హార్ట్ బ్రెయిన్ బ్లడ్ వెజల్స్ వీటి అన్నింటి మీద లివర్ ఆల్సో అన్నింటి మీద గ్రాడ్యువల్గా ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి అది డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంత సివియర్గా ఉన్నది ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్టి మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది సేవ్ చేయడానికి ఏంటంటే డిపెండింగ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఇప్పుడు ఏ డిజీజ్తో మేనిఫెస్ట్ అవుతారు ఇప్పుడు మా లంగ్స్లో అయితే సిఓపిడి అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ కామన్గా ఎఫెక్ట్ అవుతారనమాట ఈ వీటి మేనిఫెస్టేషన్స్ సో సిఓపిడి అయితే మా దగ్గర డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది ఒకసారి మేము అది డయాగ్నోస్ చేస్తే దాని స్టేజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా ఎర్లీగా ఎవరైతే స్మోకర్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి స్క్రీనింగ్ చేసుకుని ఎర్లీగా డిటెక్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ క్యూర్ అయితే దానికి ఉంటుందండి సో వాట్ ఎవర్ ఏదైనా మా దగ్గరికి ఎర్లీగా వస్తే వీ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్విట్ టొబాకో యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేస్తాం ఓకే బీపీ సో ఎస్ నేను చెప్పినట్టు స్మోకింగ్ మూలాన మన బ్లడ్ వెజల్స్లో చాలా ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది సో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం మూలాన అతిరోస్క్లిరోసిస్ ఇంకా అర్లీ ఏజ్లోనే బీపీ రావడం హైపర్ టెన్షన్ రావడం ఇవన్నీ ప్రెస్పిరేట్ అవుతాయి సో అందుకనే మేము అందరికీ ఎవరైతే స్మోకింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి అర్లీగానే బీపీ షుగర్ వేరస్ అదర్ ఆర్గాన్ స్క్రీనింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా చెప్తాము చేయించుకోమని ఎలా ఉండదని చెప్పి మీరు వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయగలరు 
అదే అదే చెప్పినాను టీనేజర్స్ వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో తెలియదండి బట్ బట్ దే స్టార్ట్ స్మోకింగ్ సో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్లీజ్ మా ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ తప్పకుండా చూడండి ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మీకు మేబీ ఇప్పుడు తెలియదు లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత తెలుస్తుంది బట్ అప్పటికి ఆల్రెడీ చేతులు కాల్పై ఉంటాయి సో ఐ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ ప్లీజ్ మీరు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు టీనేజర్స్ ఎస్పెషలీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ సో మా ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఆ డాక్టర్స్ చెప్పే ప్రతి మాట ప్లీజ్ అర్థం చేసుకుని వినండి సో దాట్ వీ కెన్ సేవ్ యువర్ లైఫ్స్ అండ్ ఆర్ లైఫ్ టూ మేడం టొబాకో డే అని చెప్పి ఒక డే క్రియేట్ చేశారు కదా ఆ టొబాకోకి ఆ డేకి మీరు ఏం చెప్తారు అసలు అదే సో వరల్డ్ టొబాకో డే నేను చెప్పినట్టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ థీమ్ ఈ సార్ ఏంటి అంటే లెట్స్ సే ఎస్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ నాట్ ఫర్ టొబాకో అంటే వాట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఈ ఏడాది థీమ్ ప్రమోట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఫార్మర్స్ని మనం టొబాకో కల్టివేట్ చేయకుండా వేరే క్రాప్స్ కల్టివేట్ చేసుకుంటే ఎంతోమంది పేదవాళ్ళకి ఫుడ్ లేని వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ దట్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఫర్ టొబాకో సో ఈ ఏడాది థీమ్ మెయిన్లీ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నది సో ఐ ఆల్సో వుడ్ వాంట్ టు ప్రమోట్ ద సేమ్ లెట్స్ సే ఎస్ టు ప్రమోట్ ఫుడ్ అండ్ నాట్ ఫర్ టొబాకో కన్జంప్షన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈ స్మోకర్స్కి బేసిక్గా ఈ సివియారిటీ తెలియదు మేడం చాలామంది సివియారిటీ తెలియదు కదా సార్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ ఎలాగ వాటి పడుతుంది అసలు మీ మీ సజెషన్ అసలు అదే స్మోకర్స్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు కాల్చినంత వరకు మా దగ్గరికి అసలు రారు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మా దగ్గరికి వస్తారు అప్పటికే ఆల్రెడీ వాళ్ళు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తీసేసుకుని ఉంటారండి సో సివియారిటీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన మెడికల్ సిస్టమ్లో రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ ఏడాది మా దగ్గర యాన్యువల్ చెకప్కి వస్తే అప్పుడు మీద ఏదైనా ఎర్లీగా ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉండి మా దగ్గర డిటెక్ట్ అయితే మేము ఎర్లీగా చెప్పగల చెప్పగలం అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భయం క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము మేము ఇది చేయాలి అని అప్పుడు మేము వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు ఇది చేయాలి అని థ్యాంక్ యూ మేడం మా ఆర్టీవీ పేషల్కి ఓల్డ్ టొబాకో అంటే వాళ్ళ దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి యాజ్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్ మీరు చాలా మంచి సందేహాలు ఇచ్చారు ఇది ఈ డాక్టర్ సత్యపద్మజా గారు యాజ్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్ అసలు ఓల్డ్ టొబాకో డే పోస్ పురస్కరించుకొని దానివల్ల అనార్థాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ తెలియక చాలామంది దానికి ఈ ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు స్మోకింగ్కి కానీ అది ఇప్పుడు తెలియదు లాంగ్ పీరియడ్లో దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి దాని ఏ ఎఫెక్ట్ ఎలా పడుతుందని చెప్పి మనకి ఎన్నో సందేహాలు ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు ఇది ఓల్డ్ టొబాకో డే గురించి డాక్టర్ సత్యపద్మజా గారు మనకు చెప్పిన విశేషాలు కెమెరామెన్ సుధాకర్తో శివరామకృష్ణ ఆర్టీవీ విశాఖపట్నం నుంచి